அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ரவிக்குமா தினமூர் தகவல் அடிப்படையில் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் இன்றைய ஜியோ பாலிடிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இனிதான சம்பவமே ஆல்மோஸ்ட் நூறு பர்சன்ட் உறுதிப்படுத்திய தகவல்ங்க ஈரான் இஸ்ரேல் மீது தாக்கல் தாக்குதல் நடத்துவது என்பது உறுதி கன்ஃபார்ம்டு அதை மாற்று கருத்தே இல்லை இதற்கு முன்பு நம்ம சொன்னோம்ல இஸ்ரேல் வந்து கண்டிப்பாக ஈரான் மீது வந்து தாக்கல் நடத்தும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல அதே போல் இந்த தடவை ஈரான் இஸ்ரேல் மீது கண்டிப்பாக தாக்கல் நடத்தும் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஆன் கோயிங் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்று எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இல்லைனா எலெக்ஷனுக்கு பின்னாடி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லாம் வைக்க மாட்டாங்க அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கிறது வாங்க பார்த்துடலாம் அதை தாண்டி வடகொரியா இருக்காங்க இல்லையா வடகொரியா ஃபைனலாக அமெரிக்காவுக்கே டைரெக்டாக ஒரு மிரட்டல் கொடுத்துட்டாங்க ஓஹோ எங்களை நீங்கள் முடிக்கலான்னு பார்க்குறீங்களா உங்கள் கதை இனிமேல் முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி நேற்று ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அங்கே ஒரு சமூகம் இருக்கிறது அது இல்லாமல் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்காக ரெண்டு டை கட்டி ஆசாமிகள் அப்படியே லெப்னானுக்குள்ளே போனாங்க இல்லையா அது என்ன ஆச்சு சுற்றி இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் முழுசாக அதை பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் வீடியோ கூட பார்த்த மாதிரி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க வீடியோ கூட போகலாம்
அதனால் நடத்துறதும் நடத்துகிறோம் சீக்கிரமாக கொஞ்சம் முடிச்சிருங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இதில் பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் ஈரான் வந்து இஸ்ரேல் மீது தாக்கல் நடத்துது அப்படின்னா நிச்சயம் ஈரான் வந்து நான் முழுமையாக ஈரா அமெரிக்கா வந்து ஈரான் மீது தாக்கல் நடத்துறதுக்கு நாங்கள் முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது எந்த அளவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அப்படின்லாம் இல்லை அமெரிக்கா நினச்சிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் நம்ம நினச்சா பயப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இன்று ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எமினி அவுதிகள் பக்கத்தில் அமெரிக்கா யூகே ஜெர்மனி இவங்க தான் அங்கே ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் ப்ராஸ்பரிட்டி கார்டியன் சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணாங்கல்ல இந்த ஜெர்மனி என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்களால் முடியல நாங்கள் வந்து அந்த ரெட் சி கடல் பகுதியில் அவுதிகளோட தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியல கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியல அதனால் தேவையில்லாமல் அந்த இடத்துல நிற்கிறத விட கம்மு நாங்கள் கிளம்புறதே சால சிறந்துன்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஜெர்மனி கிளம்பி போயிட்டாங்க ஆக்சுவலாக தாக்கல் நடத்தும் போது அமெரிக்கா ஒவ்வொரு முடியும் சொன்னது வந்து டோன்ட் டோன்ட் டூ ஈட்டுனாங்க ஆக்சுவலாக எமினி அவுதிகள் சனா அப்படின்ற ஒரு பகுதி பார்த்தோன்னா ரொம்ப சின்ன பகுதி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பகுதி அந்த ஒரு பகுதியை உங்களால் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல அப்படின்னும் போது ஒட்டுமொத்த அவ்வளோ பெரிய ஈரானே நீங்கள் எப்படி மிரட்டி கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவீங்க அப்படின்ற எண்ணம் வந்து நார்மலாகவே தோணும் யாருக்காக இருந்தாலும் தோணும் பட் ஆனால் சப்போஸ் ஈரான் வந்து தாக்கல் தொடுத்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த கட்ட விளைவுகளையும் இது அடுத்த கட்ட ஒத்தத்தை ஈத்தத்தை வந்து கொண்டு போய் நிறுத்தும் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது அமெரிக்கா உள்ள நுழையுமானு சொல்லி இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்குன்னு தெரியல அது ஏற்கனவே அதே பேரே இவங்க சொல்லிட்டாங்க இஸ்ரேலுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் ஒரு சில பகுதிகளாக விட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த செகண்ட் அட்டாக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பெரிய அளவுக்கு அடுத்த அடுத்த ரவுண்டுக்கு நம்ம அதாவது நவம்பர் மாதத்துக்கு அடுத்த ரவுண்டுக்கு நம்ம உள்ள நுழைய போகிறோம்ன்றது கண்கூடாக தெரியுது அடுத்தது வடகொரியா ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணிட்டாங்க நேற்று முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக என்ன பண்ணுறாங்க சாலிட் ஃபியூல் இன்டர் கான்டினென்டல் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸு அவாசங் நைன்டீன் சொல்லுவாங்க அவாசங் நைன்டீன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் சக்ஸஸ் இதுதான் வேர்ல்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்ட்ராஜடிக் மிசைல் அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்ட்ராஜடிக் மிசைல்ஸ் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ரேஞ்ச் எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் இங்கே ஒரு பட்டனை அழுத்தணும் அப்படின்னா தொண்ணூறு மினிட்டில் தொண்ணூறு நிமிஷத்துக்குள்ளார போயிட்டு எங்கே விழுந்துடும் அமெரிக்காவுக்குள்ளே விழுந்துடும் எல்லாம் அணு ஆயுதம் படேன்னு போயிடும் அமெரிக்காவே சாம்பளம் தேட வேண்டிதான் அப்படின்ற மாதிரி வந்து வடகொரியா நேற்று ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு கொடுக்க ஆக்டர்ஸ் பத்திரிகைகளாம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு எண்பத்தி ஆறு நிமிஷம் வந்து பறந்தது அதுக்கப்புறம் விழுந்து வெடிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொன்னாங்க எப்போவுமே பாருங்கள் நம்ம நம்ம இரண்டு ஆங்கிளில் வந்து இப்போ வடகொரியா ஒரு பக்கம் சொல்லுவாங்க இது வந்து நாங்கள் பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி தாக்கல் நடத்தோம் இன்ட்ரோ கான்டினென்டல் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் வந்து ஏற்கனவே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணாங்க அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இந்த தடவை சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க ராய்டர்ஸ் வந்து எண்பத்தி ஆறு நிமிஷம் பறந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம வந்தால் கூட இந்த நிறைய படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பணம் நகைலாம் திருடு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க திருடம் வந்து சொல்லுவானோ இது நம்ம கவுண்ட் பண்ணிடலாமா நம்ம நில் பண்ண நாளைக்கு பேப்பரில் வரும் அதை வச்சு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஆளுக்கு பதி பதி அவசரப்படாத அந்த பேங்க்கில் திருடும் போது மற்றரில் திருடும் போது சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி இப்போ வடகொரியாவை கூட அவ்வளோ தெரியாது எவ்வளோ தொழில் நம்ம சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் இல்லைன்ட்டு ஆனால் ஜப்பானும் அங்கே தென்கொரியாவும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க உடனே இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நாங்கள் முழுமையாக அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டோம் எண்பத்தி ஆறு நிமிஷம் வந்து பறந்தது இதனுடைய மேக்சிமம் ஆட்டிடியூடு எவ்வளோ தொழில் இது போகும் அப்படின்னா ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட போகும் இது இது பெரிய விளைவுகள் ஆல்மோஸ்ட் இது நம்ம சக்ஸஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து தென்கொரியாவும் ஜப்பானும் சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம ஏற்றுக்கலாம் அது இல்லைன்னா கொஞ்சம் வடகொரியா வந்து வழக்கமாக அவர் வந்து ஒரு ராக்கெட் மேன் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது ஃபெயிலியர் வந்தால் கூட சக்ஸஸ் அது மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த தடவை சொல்லிட்டாங்க அவங்களே யார் சம்மந்தப்பட்ட எதிராளிகளே வந்து தென்கொரியாவும் ஜப்பானும் ஆமாம்மா நான் கண்ணால் பார்த்தேன் இது சக்ஸஸ் தான் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் அவங்க பதினஞ்சுன்னு சொன்னால் கூட எல்லா பவர்ஃபுல் வந்து ஏழாயிரம் நாங்க ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர்னா கூட அமெரிக்கா போய் ரீச் ஆகிடும் இப்போ எதற்காக இந்த ஒரு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை வந்து இப்போ சோதனை அது கரெக்டாக இந்த சமயத்தில் அப்படின
நீங்கள் சரியான இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த சோதனை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நீ தைரியமான ஆளாக இருந்தால் நீ தாக்கல் நடத்த அமெரிக்கா நாங்கள் இந்த ஒரே ஒரு பட்டன் போதும் முடிச்சிடுவோம் உங்கள் கதையே முடிச்சிடுவோம் எல்லாமே காலி பண்ணிவிடுவோம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்கன்ற ஒரு எச்சரிக்கை தான் அதனால தான் இந்த அறிவிப்பு அடுத்த ஒரு அறிவிப்புங்க இது சக்ஸஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே லாவ்ரோவ் அவர்கள் ரஷ்யாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் ராவ்ரோ லாவ்ரோ அவர்கள் நான் வடகொரியாவில் இருக்கிறாரு வடகொரியாவில் வடகொரியாவுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் வந்து ஷோ ஷன் ஹை இந்த ஷோ ஷன் ஹவ் அது வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நாங்கள் இனி எங்கள் வீரர்களோட ஒத்துழைப்பு மீது எல்லாமே இனி வடகொரியாவும் ரஷ்யாவும் வேறு வேறு கிடையாது ரஷ்யா வெற்றி பெறும் வரை ரஷ்யா நாங்கள் வெற்றி 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 ஒரே ஒரே அப்படின்னு செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த கடைசி நாள் வரைக்கும் நாங்கள் ரஷ்யாவை ஆதரிப்போம் எந்த எல்லைக்குனாலும் நாங்கள் சரிய தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க முடிச்சுட்டாங்க கதையை இனிதான் ஆட்டம் ஆரம்பமே நீங்கள் நடத்தினா நடத்துங்க ஐயா அந்த ரெட் பட்டனுக்கு எனக்கு வேலை வந்துருச்சு நானும் முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கும் ரொம்ப நாளாக ஒரு கணக்கு தீக்கணுன்ற வேண்டியது இருக்கிறது ஏன்னா வடகொரிய அமெரிக்கா மீது ரொம்ப காணில் இருக்காங்க அதனால் அந்த கணக்கு இந்த சாக்கை வச்சு நான் தீர்த்துட்டு போகிறேன் அடிங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பெரிய எடுத்துக்கலாம் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது ரெண்டாவது பரபரப்பு ரெண்டு பரபரப்பு முடிச்சிட்டோம்னா மூன்றாவது பரபரப்பு நம்ம போயிடலாம் நம்ம இந்த சவுதி அரேபியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்தணும்னு ரொம்ப பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அப்பப்போ இந்த பத்திரிகைகள்லாம் போர் அடித்தா நாங்கள் நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்துகிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அடிக்கடி நியூஸை வந்து சொல்லுவாங்க பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் என்று வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க காசாவுக்கான தனிநாடுக்கான கோரிக்கையும் பாலஸ்தீனத்தை முழுமையாக இஸ்ரேல் ரெகனைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நாங்களும் அவங்களும் ஏற்றுக்குவோம் இல்லைனா நாங்கள் நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்காக அங்கே போயிருந்தாங்க இல்லையா லெபனானுக்குள்ளார ரெண்டு டை கட்டி ஆசாமிகள் போயிருந்தாங்க அது இல்லாமல் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஓஸ்டேசின் அப்படின்னு ஒருத்தர் போயிருந்தார் ஹவுஸ்டேசின் இந்த ஹவுஸ்டேசின் யார் அப்படின்னா பைடனோட அட்வைசர் ரொம்ப பர்சனல் அட்வைசர் அவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் நேராக ஹவுஸ்டேசின் வந்து லெபனான் போனாருங்க லெபனான்லாம் போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்க குறைகள்லாம் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாலும் நம்ம இஸ்ரேலுக்கிட்ட கேட்டுட்டு வரேன் வந்துட்டு நான் அமைதி ஏற்படுத்திடுறேன் சரியா அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்த நபர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு ஒன்றுமே சொல்லாமல் செய்யாமல் இன்னைக்கு போயிட்டு அந்த அறிக்கையை வந்து கொடுத்துட்டாராம் யார் மிக்காட்டி அவர்கள் சொன்னார் லெமனானுடைய இப்போதைய பிரைம் மினிஸ்டர் மிக்காட்டி அவர்கள் அந்த ஒரு வார்த்தையை வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு எதுவுமே எங்கள் கிட்ட சொல்லலை திரும்பி வரணும்னு சொன்னாலும் வந்து அவங்க இஸ்ரேல்கிட்ட முழுமையாக கேட்டுட்டு அங்கேருந்து போயிட்டாங்க இப்போ டை கட்டிய நபர்கள் கூட வந்திருக்காங்க இரண்டு பேர் நான் வந்து அமைதி ஏற்படுத்துகிறேன் அப்படின்ட்டு வந்திருக்காங்க பட் எங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் எங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதை விட நீங்கள் இஸ்ரேலை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் எங்களை ஓடி வந்து நீங்கள் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுங்க ஈடுபடுங்க அப்படின்ற சொல்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது எஸ்புல்லா மீது நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்ற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் லெபனான் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை நீங்கள் பேச வேண்டியது இஸ்ரேல் தான் இது வரைக்கும் நீங்கள் பத்து லட்சம் மக்களுக்கு மேலே தனது இழப்பை தனது குடியுரிமை எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வெளியேறி இருக்காங்க அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் தாக்கல் நிறுத்த சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் இஸ்ரேல் பெரிய லெவலில் தாக்கல் தொடர்ந்து நடத்திட்டு தான் இருக்காங்க அதை பற்றின பதிவுகள் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜோர்டன்லேருந்து ஒரு சம்பவம் ஜோர்டன் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு பெரிய ட்ரோன் ஒரு சர்ப்ரைஸ் ட்ரோன் வந்து திடீர்னு இஸ்ரேல் தாக்கல் நடத்த வருது ஜோர்டனுடைய வான்பரப்பிலே சுட்டு வீழ்த்திட்டாங்க அது யாருமே என்ன கிளைம் பண்ணல அது ஃபெயிலர் ஆனதுனால இன்னும் யாருமே கிளைம் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஜோர்டன் வந்து திடீர்னு ஒரு சம்பவத்தை பண்ணிட்டாங்க அல்ஜசிரா சேனலுக்கு அமாஸ்னுடைய லீடர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்கள் கிட்ட எகிப்தும் கத்தாரும் வந்து அப்ரோச் பண்ணது உண்மைதான் ஒரு மூணு நாள் ஒரு டெம்பரரி பேச்சுவார்த்தை அதாவது அமைதிக்கான ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுங்க அங்கே இருக்க ஐயோ சாரி கேமரா அடிச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான உதவிகள் ஒரு பக்கம் வந்து ரீச் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நீங்களும் பிணைய கைதிகளை கொஞ்சம் பேர் வந்து கவுண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க அவங்களும் கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு போனவங்களை கொண்டு வந்து விடுவாங்க அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாங்க பட் ஆனால் நாங்கள் எத்தனை தடவை யார் எந்த நாடுகள் எங்கள் கிட்ட வந்து தொடர்ந்தாலும் இந்த சீஸ்பயர் அப்படின்னு வரும்போது ஒட்டு மொத்தமாக
ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி அப்படி இப்படி நாக்கு கடிச்சுட்டு சொல்கிற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் மனிதாபிமான அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய உதவிகளை நீங்கள் உறுதி செய்யாமல் இருக்கீங்க அது உறுதி நாங்கள் எத்தனை முறை சொன்னோம் இடையில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் கொடுத்தீங்க அதுக்கப்புறம் நிறுத்திக்கிட்டீங்க மறுபடியும் இப்போ வந்து நீங்கள் கொடுக்காமல் இருக்கீங்க இது வந்து நாங்கள் ஆயுதங்களை ஒட்டுமொத்தமாக நிறுத்த போகிறோம் இஸ்ரேல் கொஞ்சம் சும்மா சாதாரணமாக எங்களால் நினச்சிக்காதீங்க சொல்லுவேன் செய்ய மாட்டேன்னு நினச்சிக்காதீங்க முடிச்சிடுவேன் கதையவே நான் முடிச்சிடுவோன்ற அளவுக்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக மிரட்டி நிற்கிறாங்க பின்னாடி இப்படி பொறி வர சத்தம் வருதுல்ல அது மாதிரி பொறிஞ்சு தள்ளி இருக்கிறாங்க அந்த பக்கம் அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்து இதெல்லாம் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே நினைக்கலாம் நடிப்பாக ரியலாக அப்படின்னா அது உங்களுக்கான பதில்கள் அதை நான் உங்கள்கிட்டே விட்டுறேன் நம்ம அது இதையும் நம்ம சொல்ல விரும்பலை பட் ஆனால் நீங்கள் சாதாரண ஆளுங்களில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க நீங்கள் அதை தாண்டி குறிப்பாக டயர் பகுதி மொத்தம் இந்த நாலஞ்சு பகுதிங்க இந்த இஸ்ரேல் வந்து நான் இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு தாக்கத்தில் பார்த்ததில்ல ஒரு சில பதிவுகள் உங்களுக்கு நான் போட்டிருந்தேன் நான் டெலகிராமில் கூட போட்டிருந்தேன் டயர் பகுதி பேல்பேக் அப்படின்ற ஒரு பகுதி பெய்ரூட்டு அப்புறம் காசாவுக்குள்ளார குறிப்பிட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாளாக இஸ்ரேலுடைய ஆக்ரோஷம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது நிறைய நிறைய தாக்குதல்கள் அதுவும் குறிப்பாக லெபனானில் எந்த அளவுக்கான தாக்குதலை அதிகப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கான தாக்குதல் அதிகம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த நான் உங்களுக்கு ரெண்டு வரைப்பு நான் உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவாக கொடுக்குறேன் இது ஐஎஸ்டபிள்யூ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் இஸ்ரேல் முன்னேறி இருக்கிறது அந்த நீல அதாவது டார்க் நீளம் இல்லை லைட் நீளம் அந்த வானத்து கலர் ப்ளூ இருக்குல்ல அந்த ப்ளூ வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லாம் முன்னேறி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து காட்டுறாங்க அந்த மஞ்ச கலர் இருக்கிற பகுதியெலாம் லிட்டானியர் பக்கத்திலலாம் வெளியேறி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வரைபடத்தை காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து லெபனானும் குள்ளார நேற்று நடத்தினது மட்டும் அந்த சிவப்பு சிவப்பாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்போலி அப்படின்ற ஒரு பகுதி அந்த பேல்பேக் அப்படின்ற ஒரு பகுதி பெய்ரூட் பக்கத்தில் சிடான் இந்த இடத்துலலாம் வந்து பெரிய தாக்குதலை வந்து தொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து அக்டோபர் முப்பது முப்பத்தி ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் பட் ஆனால் அவங்க அம்மா சரப்பில் கிளைம் பண்ண பதிவுப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் அவங்க கிளைம் பண்ணது கீழே ஒரு வட்டம் போட்டு பாட்டிருக்கு பாருங்கள் அப்போ இந்த பார்டரில் இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் பக்கமே ஆறு கிலோமீட்டர் பக்கம் உள்ளே போயிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் அந்த எல்லோ கலர் நான் கீழே இருக்கிறத காட்டுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் அந்த எல்லோ கலர் தான் அந்த கிளாஷஸ் இருந்தது பட் பாருங்கள் இப்போ உள்ளே போயிட்டு அந்த பகுதியில் தாக்கல் நடத்துது அப்படின்னும் போது இது வந்து அவங்க அம்மா சரப்பில் வெளியிட்ட பதிவுலேயே வந்து இஸ்ரேல் உள்ளே போயிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது ஏன்னா இஸ்ரேல் பின்வாங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதிர்பார்த்தாங்க இழப்புகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கடுமையான முன்னேற்றங்கள் இருக்கிறது இவங்க அம்மா சரப்பில் கிளைம் பண்ணது எல்லாமே வந்து நாங்கள் நடத்திய தாக்குதல் அவங்களை முன்னேற விடாமல் தொடர்ந்து அவங்க இஸ்ரேல் ஃபோர்ஸஸ் மீதும் அவங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நாங்கள் தாக்கல் நடத்திட்டு தான் இருக்கோம் அவங்க பெரிய இழப்புகளை சந்திச்சுட்டு தான் இருக்காங்கன்ற ஒரு கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல இதை நம்ம ரெண்டு மூணு ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இஸ்ரேல் வெளியிட்ட பதிவுகள்லாம் வந்து நிறைய இருந்தது லெபனானில் அடுத்தடுத்த பகுதிகள் இஸ்பலானுடைய ராக்கெட் அவங்க இருக்கக்கூடிய தலங்கள் இருக்கக்கூடிய வீடுகள் அழித்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய காட்டியிருந்தாங்க தொடர்ந்து இஸ்ரேல் முன்னேறிட்டு இருக்காங்க இஸ்பலாவும் டஃப் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த டஃப்பில் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக முன்னாடி போகிறத வந்து நிறுத்த முடியுதா இஸ்பலாவால்னால் நிறுத்த முடியல அவங்க அந்த டனல் ஆயுதங்கள் ஒரு சில பகுதிகளை எஸ்புல விட்டுட்டு போயிருந்துருக்காங்க அது எல்லாமே கேப்சர் பண்ணி அடுத்தடுத்த வீடியோ வெளியிட்டு இருக்காங்க டோட்டலாக அக்டோபர் மாதம் மட்டும் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் இந்த லெபனானுடைய ஒட்டுமொத்த எதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கத்திரிப்பூ கலர்லாம் இருக்குல்ல இந்த கத்திரிப்பூ கலர்லாம் வந்து இஸ்ரேல் வந்து லெபனானுக்குள்ளே தா தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட பகுதி நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த ரிவர் ரிவர் ஓரி ஒட்டி வரக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் பெரிய அளவுக்கு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க அதே போல் அந்த பச்சை கலர் எல்லாமே வந்து அவங்க இஸ்ரேலுக்குள்ளே நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் இது வந்து அக்டோபர் மாதம் மட்டும் ஒட்டு மட்டுமொத்தமாக இஸ்ரேல் வந்து எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க லெபனானுக்குள்ளார் எத்தனை எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஆனால் எஸ்புல்லாம் முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஸ்ட்ரைக் வந்து இஸ்ரேல் மீது நடத்தியிருக்காங்க இதை நம்ம ரெண்டு கம்பேரிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் இந்த இஸ்ரேல் நடத்திய எட் எட்நூற்றி மேக்சிமம் அவங்க இவங்க இடைமறிக்கலை யார் லெபனானுடைய ஆர்மியோ எஸ்புலா தரப்பில் இடைமறிக்கல இடைமறிக்கவும் முடியல எல
இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் அதிகமான இழப்புகளை லெபனான் சந்தித்திருக்கிறது என்னென்னா தான் நிறைய தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இடைமறித்து தாக்கல் நடத்தவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஃபைனலாக அந்த வீடியோட நிறைவு பகுதியை ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோம் நம்ம இன்றைக்கி அமெரிக்காவுக்கு திடீர்னு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஒரு சில எண்ணெய் கிணறுகள் மீது தாக்கல் நடத்தியிருக்காங்க திடீர்னு பெரிய தாக்குதல் இப்போ சுட சுட வந்த செய்திகள் சூடு ஆடினதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கான இழப்புகள் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆல் ரவிக்குமார் ஆர்கே சேனல் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் இப்போ சமீபம் டக்கு இப்போ வந்த செய்தி கொனோகோ சிரியா கொனோகோ ஆயில் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் ஒரு தாக்கல் நடத்தியிருக்காங்க நம்ம அப்படியே ஐரோப்பாவுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஐரோப்பா வந்து கொஞ்சம் மக்களை பதற்றமாக வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா மக்களுக்கும் அப்படியே ஐ அரசல் பொருசெல்லாம் கொஞ்சம் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் முடிந்த அளவுக்கு உணவுகளையோ பால் பொருட்களையோ மீதி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் வரும் காலங்களில் எப்போவுமே நம்ம இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இதுக்கப்புறம் ட்ரெயினப் பண்ணணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா ரஷ்யா எந்த நேரத்தில் ஐரோப்பா மீது தாக்கல் நடத்துவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பரபரப்பு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்களா அவங்கள கேட்டாவே தெரியும் அந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக இருக்கீங்களா பாஸ் அப்படின்னா இல்லை பாஸ் உட்காந்து சும்மா வீட்டில் சாப்பிட்ருக்கிறது மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க பட் அவங்க அப்படி பரபரப்பாக இருக்கிற மாதிரி வந்து காட்டிக்கிறாங்க அமெரிக்காவிலேருந்து என்னென்னா இந்த ஹாலோவன் அப்படின்ற ஒரு இது செலிப்ரேஷன் மாதிரி இந்த ஒரு மாதிரி வேஷம்லாம் போட்டு இது பண்ணுவாங்கல்ல அதில் திடீர்னு ஒரு துப்பாக்கி சூடுங்க ஒர்லேண்டோ அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் திடீர்னு ஒரு துப்பாக்கி சூடு ஒரு பதினேழு வயசு பையன் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கான் அதில் இரண்டு பேர் செத்து போயிட்டாங்க ஆறு பேர் இன்ஜூர்டு அப்படின்னு இருக்காங்க ஒரு பதற்றமான ஒரு சூழ்நிலை எலெக்ஷன் நடக்கிற சமயத்தில் இது எல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும் கமலா ஆரிஸ் அவங்களுக்கு என்று சொல்ல முடியும் நம்ம ஃபைனலாக நம்ம தொடர்ந்து மூணு நாளாக ஸ்பெயினை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்பெயினில் வெலான்சியா அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் நிறைய தன்னார்வலர்கள் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்ற நோக்கத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கையில் வந்து ஒரு பூம் ஸ்டிக் எல்லாமே பக்கெட் மீதி எல்லாமே உணவுப் பொருட்கள் மீது எல்லாமே பெரிய அளவுக்கு வந்து குவிந்து கொண்டிருக்கிறது அல்மோஸ்ட் இரநூத்தி அஞ்சு பேர் பக்கம் இருந்து போனதாக சொல்கிறாங்க அதாவது இன்னும் எவ்வளோ பேர் மிஸ் ஆனாங்கன்ற தகவலே கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் அதில் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூறு சர்ச் ஆப்ரேஷன் வந்து நடந்திருக்கிறது நூற்றி இருபது ரோடுக்கு மேலே அங்கே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு உள்ளே நுழைய முடியல அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெயின் வரலாற்றில் ஒரு நீங்காத துயரமாக வடிவெடுத்திருக்கிறது எட்டு மணி நேரத்தில் நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவு ஒட்டு மொத்தமாக அந்த வெலான்சியா அப்படின்ற ஒரு பகுதியை கடலோரம் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியை அப்படியே கடலோடு இணைத்து கொண்டது அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஸ்பெயினில் ஸோ ஓரளவு தகவலை கவர்மெண்ட் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ